डिस्क्रिप्ट मैथ अनल कोर्से परवर्ती लेक्चर तुम्हारे सबा स्वागत आगे ए पर्यत प्रपोजिशनल बेसिक प्रपोजिशनल लजिक लजिकल इक्ुवालेंसेस बेसिक क्वान्टिफायर लजिक और माल्टिपल वेरिएबल क्वान्टिफायर लजिक नहीं कथा बोले ये सबगल आसल अत्यंत बेसिक किस जिन जगह शेखार उद्देश्य मेन मेन उद्देश्य हे एगुल व्यवहार कर एडभांस मैथमेटिकल प्रूफ करा इन्फ्लुएंस करते शेखा आजकल लेक्चर थे एडभांस टपिकगल नहीं कथा बला शुरू कर आजकल टपिक हे इन्फ्लुएंस करा तो आगे हमें तुम्हारे हमें योर्सर जो जे बी थे नोट्स व्यवहार करी निजे ब्रैक विश्वविद्यालय जी क्लस नोट थे पढ़ा जे बी थे क्लस नोट बनाए से बोट सम्पर्क बोल दी तुम्हारा रेफरेंस हिसाब से बोट व्यवहार करते बार नाम हे डिस्क्रिट मैथामेटिक्स And its applications. Boy, a writer and name which is Kenneth H. Rosen. Amra boyter sixth Ottoba seventh edition babar. Ami sixth edition babar korchi. Gato boshot theke market er seventh edition ta paaja hai. Tomra jikono ta babar korte paro. Bangladesh er jikono boyer dukane ki Rosen er math boy ba Rosen er discrete math boy bolle, tomra dekhi boyte dawa hobe. बोट अत्यंत भलो बनेक सुंदर सुंदर अनेक उदाहरण आज है प्रचुर प्रैक्टिस कर मत प्रब्लेम आज है जाना मत बांगे प्राय सब विश्वविद्यालय विदेश अनेकगुली विश्वविद्यालय डिस्क्रिप्ट मैथ कोर्सा रोजने बो व्यवहार कर पढ़ाना है तुम्हारा रेकमेंड करब जो तुम्हारा जी कोर्स करारे एक बाढ़ती जानते चाओ तो अवश्य बोट जोड़ा कर फेल आज के टपिक हे आज के हमारे क्लस टपिक हे रूल्स अफ इनफ्लुएंस इनफारेंस एक गाणितिक प्रसेस इनफारेंस मान हे कि स्टेटमेंट के कि स्टेटमेंट जगह सत्य बोले सेगल भित्ती नतून नतून की कि स्टेटमेंट ट्रु है से ही कन्क्लूशन ड्र कर जेमन जानी जो तुम्हार घुमाते देरी हम सकाल उठते देरी है अभी एट जानी तुम्हें गतकाल के रात देरी कर घूमिए एखान इनफारेंस करते कन्क्लूशन टनते तुम्हार आज के सकाले घूमते के उठते देरी हो कैक लेवल पर इनफ्लुएंस कराते जी तुम सकाले घूमते उठते देरी हम तुम सकाल प्रथम क्लसटा मिस हो जाए तो हमें ये जानी तुम कत बारे देरी कर घूमिए कारण तुम आज के सकाले प्रथम क्लसटा मिस हो जाए रईट हमें यहां जी सकाल प्रथम क्लस मिस हो तुम से दिन क्लस स्कूले जाओ ना तो हमें यहां जानी तुम्हें आज के स्कूले जाओ नहीं तक अच्छा ये इनफ्लुएंस कि ये इनफ्लुएंस कर मन होते यो सब कमन सेंस कंतु मानुषर जो जो कमन सेंस से कम्पिटार के शेखान खूब एक सहज ना कारण जो जिसगल निजे इन्स्टिंगटिवलि जानी सेगुलो एक प्रोग्राम इम्लीमेंट करा खूब कठिन हो दाड़ा क्योंकि ये करा खूब जरूरी कारण कम्पिटार सायन्सर अत्यंत गुरुतपूर्ण एक अंश हे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसर मूल लक्ष्य ही हे कम्पिटार प्रोग्राम दिए एम सब क्ज करान जगह साधारण तो बुद्धिमान मानुषा करते जगह आज मानुष कर ले बुद्धि परिचय हिसाब से विवेचना करी जेम गाणितिक प्रमाण करा जेम गिवेन स्टेटमेंट थे नतून नतून इनफ्लुएंस क्रिएट करा क्योंकि एक कम्पिटार प्रोग्राम के दिए कराते हम आगे हमें निजे खूब भलोक जानते हैं जो क्यों इनफ्लुएंस करी तेना तो आज के कटा बेसिक रूल देखो इनफ्लुएंस कर प्रथम रूल्ट देखी हमें जी जानी जे पी एमप्लैज किऊ ट्रु अर्थात हमें जी पी ट्रु हम किऊ ट्रु है और पी फल्स हो किूर मान जो किसी होते क्योंकि पी ट्रु हम किऊ ट्रु है एक कंडिशनल ट्रु मान युक पी ट्रु हम किऊ अवश्य ट्रु है हमें जो जी पी ट्रु हम किऊ ट्रु है एवं जी जानी जे पी ट्रु होन कन्क्लूशन टनते परि जे किऊ ट्रु होना ट्रुथ टेबल थे देखा सम्भव तर लजिकाली बहुत चेषा करी हमें जानी जो पी ट्रु हम किऊ ट्रु है अर्थात धर तुम देरी को घुमाले तुम्हार घूमते उठते देरी है एवं मेट जानी जो तुम्हार घूमते उठते देरी तुम तुम देरी को घूमिए बोलते तुम्हार घूमते उठते आज के सकाल घूमते उठते देरी हो ही रकम सेकेंड एक रूल हे धर हमें जानी जे पी ट्रु हम किऊ ट्रु है एक कंडिशनल ट्रु हमारे तई देखा पी ट्रु हम किऊ ट्रु है एवं जानी जे किऊ ट्रु है 
তাহলে এখান থেকে আমি কনক্লুশন টানতে পারি যে পি ট্রু হয়নি কেন পি ইমপ্লাইস কিউ এই কন্ডিশনটা ট্রু তার মানে পি ট্রু হলে কিউ ফলস এটা কখনোই হতে পারে না পি ফলস হলে কিউ যে কোনো কিছু হতে পারে কিন্তু পি ট্রু হলে কিউ ফলস হতে বাধ্য সরি পি ট্রু হলে কিউ ট্রু হতে বাধ্য তাহলে কিউ যে ট্রু হয়নি কিউ যে ফলস তার মানে পিও আসলে ট্রু হতে পারে না পি কেউ ফলস হতে হয় উদাহরণ দিয়ে বুঝি ধরি পি মানে হচ্ছে তুমি সবকটা ক্লাস করেছো কিউ মানে হচ্ছে তুমি বোনাস নম্বর পেয়েছো তাহলে পি ইমপ্লাইস কিউ মানে দাঁড়ালো যদি তুমি সবকটা ক্লাস করে থাকো তাহলে তুমি বোনাস নম্বর পাবে দ্বিতীয় বলা হচ্ছে নট কিউ অর্থাৎ তুমি বোনাস নম্বর পাওনি যদি কন্ডিশনটা ট্রু হয় ধরো টিচার বছরের শুরুতে তোমাকে বললো তুমি যদি সবকটা ক্লাস করো তাহলে তুমি বোনাস নম্বর পাবে ধরলাম টিচারের কথাটা মিথ্যা না অর্থাৎ টিচার তোমাকে মিথ্যা আশ্বাস দিচ্ছেন না তিনি আসলেও এটা ইমপ্লিমেন্ট করবেন যে কেউ যদি সবকটা ক্লাস করে তাহলে সে বোনাস নম্বর পাবে এখন যদি বছর শেষে একটা ছেলে বা একটা মেয়ে এসে বলে যে আমি তো বোনাস নম্বর পাইনি যেহেতু আমি জানি যে টিচার মিথ্যা কথা বলছেন না কাজেই একমাত্র পসিবল কনক্লুশন হয়ে দাঁড়ায় যে এই ছাত্র বা ছাত্রী সবকটা ক্লাস করেনি পি ট্রু হলে কিউ ট্রু হয় সবকটা ক্লাস করলে বোনাস নম্বর পাওয়া যায় কিউ ট্রু হয়নি বোনাস নম্বর পায়নি কেউ একজন তার মানে পি ট্রু না অর্থাৎ সে সবকটা ক্লাস করেনি আচ্ছা আরও কটা রুল দেখি আমরা এরপর আমরা খুব মজার রুল নিয়ে কথা বলবো যে রুলটা বলা হচ্ছে যে পি ইমপ্লাইস কিউ ট্রু অর্থাৎ পি ট্রু হলে কিউ ট্রু হয় এটাও বলা হচ্ছে যে কিউ ইমপ্লাইস আর ট্রু অর্থাৎ কিউ ট্রু হলে আর ট্রু হয় এখান থেকে আমি কনক্লুশন টানতে পারি যে পি ট্রু হলে আর ট্রু হয় বা নট এরকম পি ট্রু হলে সে কারণে কিউ ট্রু হয় কিউ ট্রু হলে সে কারণে আর ট্রু হয় তাহলে আমি এক ধাপ এগিয়ে বলতে পারি যে পি ট্রু হলে আর ট্রু হয় তাই না যেমন পি হচ্ছে তুমি দেরি করে ঘুমিয়েছো কিউ হচ্ছে তোমার উঠতে দেরি হয়েছে আর হচ্ছে তোমার ক্লাস মিস হয়েছে তুমি দেরি করে ঘুমালে তোমার উঠতে দেরি হয় তোমার উঠতে দেরি হলে তোমার ক্লাস মিস হয় এখান থেকে আমি কিন্তু এটাই বলতে বলতে পারি যে তুমি দেরি করে ঘুমালে তোমার পরের দিন ক্লাস মিস হয় এবং এর সাথে দুটো দুটো কন্ডিশনাল হতো একাধিক কন্ডিশনাল হতে পারে আমি যদি জানি যে এ ট্রু হলে বি ট্রু হয় বি ট্রু হলে সি ট্রু হয় এবং সি ট্রু হলে ডি ট্রু হয় তাহলে আমি এটাকে এক ধাপে লিখে ফেলতে পারি যে এ ট্রু হলে ডি ট্রু হয় কেমন আচ্ছা পরের রুলটা দেখা যাক এরপর আমি বলি খুব সহজ যেমন আমি যদি জানি যে পি অর কিউ ট্রু তাহলে আমি আসলে কি জানি পি অর কিউ ট্রু মানে হয় পি ট্রু অথবা কিউ ট্রু অথবা দুটোই ট্রু কিন্তু এখন যদি আমাকে দ্বিতীয় লাইনে বলা হয় যে আচ্ছা কিউ ফলস তাহলে আমি কি জানি পি অর কিউ ট্রু মানে দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা ট্রু হতে বাধ্য আমাকে বলেই দেওয়া হয়েছে যে কিউ ট্রু হয়নি কাজে আমি তাহলে এখান থেকে কনক্লুশন টানতে পারি যে পি অবশ্যই ট্রু উল্টোটা হতে পারতো আমাকে বলা হয়েছে পি অর কিউ ট্রু এবং পি ফলস তাহলে এখান থেকে আমি কনক্লুশন টানতে পারতাম যে কিউ ট্রু আচ্ছা এরপরে আসছে আরেকটা রুল যেখানে ধরো বলা হচ্ছে যে আমি জানি অনেকটা রিলেটেড রুলগুলো আমি জানি যে পি অ্যান্ড কিউ ট্রু অর্থাৎ পি এবং কিউ দুটে ট্রু আচ্ছা এখান থেকে আমি সরাসরি ইনফার করতে পারি যে তার মানে পি ট্রু অথবা অর তার মানে কিউ ট্রু তাই না একটা অ্যান্ড যদি ট্রু হয় তাহলে দুটোই ট্রু কাজে পি অ্যান্ড কিউ ট্রু থেকে আমি বলতে পারি পি ট্রু অথবা কিউ ট্রু আচ্ছা এরপরে রুল লিখছে যেটা দিতে অদ্ভুত মনে হতে পারে আমি যদি জানি যে পি ট্রু তাহলে সেখান থেকে আমি পরের লাইনে লিখতে পারি বা ইনফার করতে পারি যে পি অর কিউ এটা কেন কাজ করে আমি আগে দেখেছি আগের লেকচারে যে ট্রু এর সাথে কোনো কিছু অর করলে উত্তর স্বরূপে ট্রু থাকে আমি যদি জানি যে পি ট্রু তো তার সাথে আমি অন্য যে কোনো কিছু অর করতে পারি সেই অরটা ট্রু হলে উত্তর ট্রু থাকবে ফলস হলে উত্তর ট্রু থাকবে অর্থাৎ উত্তর পি এর যা মান তাই থাকবে একটু অদ্ভুত মনে হতে পারে যে ইনফ্লুয়েন্স করতে গেলে আমি চেষ্টা করবো সিম্প্লিফাই করতে আমি আরও অতিরিক্ত জিনিস অ্যাড করছি কেন অনেক সময় অতিরিক্ত কিউটা অ্যাড করতে পারলে একটা সিম্প্লিফিকেশন করা হয়তো অনেকখানি সহজ হয়ে যায় কাজে এই রুলটা আমরা অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করবো যে পি ট্রু এটা জানলে আমরা পিকে যে কোনো কিছুর সাথে অর করে ফেলতে সেই যে রুল শেষে সেকেন্ড লাস্ট যে রুলটা আমরা দেবো সেটা হচ্ছে আমি যদি জানি যে পি ট্রু এবং যদি জানি যে কিউ ট্রু তাহলে আমি এখান থেকে ইনফ্লুয়েন্স টানতে পারি যে তাদের অ্যান্টার ট্রু পি এবং কিউ আলাদা আলাদা করে ট্রু তাহলে তাদের কনজাংশনটা ট্রু কেমন এরপরে আমরা দেখবো লাস্ট একটা 
এখন আমরা দেখব আমাদের এই সেকশনের শেষ রুল অফ ইনফারেন্সটা এই রুলটা মানুষের জন্য বোঝা একটু কষ্ট কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে যে কম্পিউটার দিয়ে কাজ করার সময় এই রুলটা সবচেয়ে দ্রুত সবচেয়ে এফিসিয়েন্টলি অ্যাপ্লাই করা সম্ভব রুলটার নাম হচ্ছে রেজলিউশন রেজলিউশনগুলো বলা হচ্ছে আমি যদি জানি যে পি আমি যদি জানি যে পি অর কিউ ট্রু এবং যদি জানি যে নট পি অর আর ট্রু তাহলে এখান থেকে আমি কনক্লুশন টানতে পারি যে কিউ অর আর ট্রু কেন একটু দেখি ধরো পি অর টু ট্রু প্রথম লাইনটা ট্রু এবং এ কারণে ট্রু যে পি ট্রু এ কারণে ট্রু যে পি হচ্ছে ট্রু আর কিউ হচ্ছে ফলস নোটিস পি যখন ট্রু কিউ ট্রু ফলস যাই হোক কোনো সমস্যা নেই আমি ধরে নিচ্ছি কিউ ফলস আচ্ছা পি যদি ট্রু হয় তাহলে নট পি অবশ্যই অবশ্যই ফলস কিন্তু নট পি যদি ফলস হয় কিন্তু তারপরে যদি আমি চাই যে দ্বিতীয় লাইনে ট্রু হোক আমার কিন্তু বলে দেওয়া আছে যে দুটো লাইনে একসাথে ট্রু কাজে নট পি ফলস হবে দ্বিতীয় লাইন ট্রু হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে আর কে ট্রু হতে হবে তাই না তার মানে পি ট্রু হলে এবং কিউ ফলস হলে আর ট্রু হওয়া ছাড়া উপায় নেই এমন কি পি ট্রু এবং কিউ ট্রু পি এবং কিউ দুটোই ট্রু হলে তাহলেও আর এর অবশ্যই ট্রু হতে হবে কারণ পি ট্রু হলে নট পি ফলস হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এবার দেখি যে পি ফলস হলে কি হয় ধরো পি ফলস পি যদি ফলস হয় তাহলে নট পি ট্রু নট পি ট্রু হওয়ার কারণে আর এর মান যাই হোক দ্বিতীয় লাইনটা ট্রু হয়ে গেল কিন্তু প্রথম লাইনে পি ফলস কাজে প্রথম লাইন ট্রু হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে যদি কিউ ট্রু হয় অর্থাৎ এখন হচ্ছে উল্টোটা দেখতে পাচ্ছি পি ট্রু হলে কিউ এর মান যা ইচ্ছা তাই হতে পারে কিন্তু আর কে ট্রু হতে বাধ্য হয় আর ট্রু হতে বাধ্য হয়ে যায় কারণ নট পি ফলস হয়ে গেছে আবার পি এর মান ফলস হলে নট পি ট্রু হয়ে যায় তখন আর এর মান যা ইচ্ছা তাই হতে পারে কিন্তু পি ফলস হয়ে যাওয়ার কারণে কিউ কে ট্রু হতে বাধ্য হয় অর্থাৎ পি যেহেতু হয় ট্রু অথবা ফলস হবেই কাজে হয় কিউ অথবা আর কে অবশ্যই ট্রু হতে হবে কেমন তোমরা হয়তো এই রুল অফ ইনফ্লুয়েন্সগুলোর সম্পর্কে একটা জিনিস খেয়াল করেছো যে এই রুলগুলো সবই অ্যাটমিক প্রপোজিশন নেই কোয়ান্টিফাইড প্রপোজিশন নিয়ে কোনো রুল দেওয়া হয়নি এখন আমরা সেটা অ্যাড্রেস করার জন্য কোয়ান্টিফাইড প্রপোজিশনে কয়েকটা রুল দেবো ধরে আমি ধরো আমি জানি যে ফর অল এক্স পি অফ এক্স এই স্টেটমেন্টটা সত্য কোনো একটা ডোমেনের সব ভ্যালুর জন্য পি এক্স সত্য তাহলে আমি পরের লাইনে লিখতে পারি যে পি অফ সি সত্য ফর এনি ভ্যালু এক্স ইকুয়ালস সি অর্থাৎ ডোমেনে যে কোনো ভ্যালুর জন্য এই ক্লেমটা সত্যি কারণ আর ইউনিভার্সালি সত্যি আমি বলছি একটা ক্লাসের সবাই প্রোগ্রামিং জানে তাহলে সেই ক্লাসে যদি সাদাফ নামে একজন স্টুডেন্ট থাকে তাহলে আমি বলতে পারি যে সাদাফ প্রোগ্রামিং জানে কারণ ডোমেইন হচ্ছে ক্লাসের সব স্টুডেন্ট বলা হচ্ছে এই ডোমেনে সবাই প্রোগ্রামিং জানে সাদাফ যেহেতু এই ডোমেনে মেম্বার কাজে সাদাফ প্রোগ্রামিং জানে আচ্ছা একইভাবে আমরা অন্য একটাতে আসি যে আমাকে যদি বলা হয় যে এক্সিস্টেন্সিয়াল এক্স পি এক্স ট্রু অর্থাৎ এই ডোমেন হতো একটা মানুষের যার জন্য পি এক্সু ধরো কোনো একটা ডোমেন সবাইকে বলা হচ্ছে যে এই ক্লাসে অন্তত একজন মানুষ ক্যালকুলেস জানে তাহলে আমি সেখান থেকে লিখতে পারি যে পি অফ সি ইজ ট্রু ফর একটু দেখো ফর সাম ভ্যালু এক্স ইকো সি পার্থক্যটু দেখো উপরের লাইনে বলা হচ্ছে যে ইউনিভার্সে যদি ট্রু হয় তাহলে ওই ডোমেনে যে কোনো ভ্যালু সি এর জন্য ট্রু পি অফ সি ট্রু অর্থাৎ আমি যদি বলি সবাই প্রোগ্রামিং জানে তাহলে এই ক্লাসের যে কোনো স্টুডেন্ট সাদাফ যদি এই ক্লাসের হয় সাদাফ প্রোগ্রামিং জানে নাইন যদি এই ক্লাসের হয় নাইন প্রোগ্রামিং জানে জ্যোতি যদি এই ক্লাসের হয় জ্যোতি প্রোগ্রামিং জানে কিন্তু দ্বিতীয় লাইনে কিন্তু বলা হচ্ছে এই ক্লাসে কেউ একজন আছে যে ক্যালকুলেস জানে কাজে এখন আমি জোর দিয়ে বলতে পারছি না যে নাইন ক্যালকুলেস জানে বা সাদাফ ক্যালকুলেস জানে তারা এই ক্লাসে থাকলে ক্যালকুলেস জানে এটা বলতে পারছি না কিন্তু আমি এটা কিন্তু বলতে পারছি যে এই ক্লাসে অন্তত একটা মানুষ আছে ধরো তার নাম শুভ যে প্রোগ্রামিং জানে কেমন তাহলে এটা আমার বলছি যে উপরের আনে বলা হচ্ছে যদি ইউনিভার্সালি ট্রু হয় এক্সের যে কোনো মানের জন্য ট্রু আর দ্বিতীয় আনে বলা হচ্ছে যদি এক্সিস্টেন্সিয়ালি ট্রু হয় তাহলে এক্সের কোনো একটা মান আছে ধরলাম সি যার জন্য ট্রু এটা আমরা কেন করছি কারণ এই যে ইউনিভার্সাল থেকে বা এক্সিস্টেন্ট থেকে আমরা সরাসরি অ্যাটমিক পজিশন বের করে ফেললাম পি অফ সি সি নোজ প্রোগ্রামিং বা সি নোজ ক্যালকুলাস এখন আমরা এক্সিস্টিং আগে যে রুল যে রুলগুলো দেখে ফেললাম অ্যাটমিক পজিশন নিয়ে সেগুলো এগুলো সেগুলোকে এই প্রপোজিশনের উপর প্রপোজিশনের উপর অ্যাপ্লাই করতে পারবো
সেই যে জিনিসটা আমরা দেখব সেটাকে বলা হয় ফ্যালাসি ফ্যালাসি বলতে বুঝায় এমন কিছু ভুল আর্গুমেন্ট যেটাকে দেখলে মনে হয় এটা আসলে ভ্যালিড রুল অফ ইনফারেন্স ইনফ্যাক্ট আমরা যে রুলগুলো দেখেছি তার মধ্যে কয়েক রুলের সাথে এটার অনেক মিলও আছে যেমন দেখি প্রথম রুল দেখি আমরা পি ট্রু হলে কিউ ট্রু হয় এবং পি এবং পি ট্রু হয়নি এখান থেকে বলা হচ্ছে আমরা বলতে পারি যে কিউ ট্রু হয়নি হঠাৎ করে দেখলে মনে হতে পারে এটা ভ্যালিড কিন্তু চিন্তা করে আমরা দেখবো যে এটা আসলে ভ্যালিড না কেননা পি এর কারণে কিউ হয় পি ট্রু হলে কিউ ট্রু হয় এটা মানে হচ্ছে পি ট্রু হলে কিউ ট্রু হয় কিন্তু এটা মানে কিন্তু এ না যে পি ছাড়া অন্য কোনো কারণে ট্রু কিউ ট্রু হয় না পি ফলস হওয়ার পর অন্য কোনো কারণে কিউ কিউ ট্রু হতে পারে উদাহরণ দেখি পি হচ্ছে তুমি দেরি করে উঠেছ কিউ হচ্ছে তোমার ক্লাস মিস হয়েছে প্রথম লাটে মানুষ তুমি যদি দেরি করে ক্লাস থেকে ওঠো তুমি যদি দেরি করে ঘুম থেকে ওঠো তাহলে তোমার ক্লাস মিস হয়ে যায় কিন্তু এখান থেকে তুমি এটা বলতে পারি না যেদিন তুমি দেরি করে ওঠো নিয়ে সেদিন তোমার ক্লাস মিস হচ্ছে না হয়তো তুমি সময় মতো উঠেছ কিন্তু বের হয়ে বাস পাওনি হয়তো রাস্তায় জ্যামে আটকে গেছো হয়তো রাস্তায় গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বা হয়তো তুমি ঘুম থেকে উঠেছ সময় মতো কিন্তু বাসা থেকে বের হয়েছে দেরি করে কাজেই দেরি যেদিন করো সেদিন অবশ্যই যেদিন ঘুম থেকে দেরি করে ওঠো সেদিন অবশ্যই ক্লাস মিস হয় কিন্তু যেদিন ঘুম থেকে দেরি করে ওঠো নি সেদিন যে ক্লাস মিস হয়নি এমন তো আমরা বলতে পারি না দেখে মনে হয় বলতে পারি যে কারণে এটাকে বলা হয় একটা ফ্যালাসি সেখানে একটা দেখি আমরা পি ট্রু হলে কিউ ট্রু হয় কিউ ট্রু হয়েছে এখান থেকে বলা হচ্ছে আমরা বলতে পারি পি ট্রু হয়েছে এটাও কিন্তু ভুল একই উদাহরণটা আমরা যদি আসি তুমি দেরি করে ঘুম থেকে উঠলে ক্লাস মিস হয়ে যায় কিন্তু ক্লাস মিস করেছো মানেই সেদিন দেরি করেছো তাও কিন্তু না হতে পারে হয়তো তুমি ঘুম থেকে উঠেছো গাড়ি পাওনি এর জন্য মিস করেছো দেরি করে রওনা দিয়েছো যেন মিস করেছো জ্যামে আটকে ছিল বলে মিস করেছো বা হয়তো তুমি ঘুম থেকে উঠেছো সময় মতো ক্যাম্পাস থেকে আছো কিন্তু আবার ইচ্ছা করে ক্লাসে যাওনি কাজে ক্লাস দেরি ঘুম থেকে দেরি করে উঠলে ক্লাস মিস হয়েটা সত্য কিন্তু ক্লাস মিস হওয়া মানেই ঘুম থেকে দেরি করে তা কিন্তু না অন্য অনেক কারণেও ক্লাস মিস হতে পারে এটাই হচ্ছে কন্ডিশনের মূল কথা আমার ট্রুথটা বেঁধে চিন্তা করতে পারি যে পি ফলস হলেও কিন্তু একটা কন্ডিশনাল ট্রু থাকে কাজেই পি ফলস হলেই যে পি ফলস হলে একটা কন্ডিশনাল ট্রু থাকে এবং তখন কিউ এর মান ট্রু ফলস যখন কিছু হতে পারে কাজে পি ফলস হলে আমরা বলতে পারি না যে কিউ ফলস হবে এখানে পি ফলস হলেই কন্ডিশনটা ট্রু হয়ে যায় এবং তখন কিউ এর মান যে কোনো কিছু হতে পারে কাজে এখান থেকে আমরা বলতে পারি না যে কিউ ট্রু হলে পি এর ভ্যালু অবশ্যই ট্রু হতে হবে কেমন এই ছিল আমাদের রুলস অফ ইনফ্লুয়েন্স নেক্সট দিন আমরা এই রুল অফ ইনফ্লুয়েন্স এবং অন্যান্য বেসিক জিনিস ব্যবহার করে বেশ কিছু অ্যাডভান্স ম্যাথমেটিক্যাল থিওরাম প্রুভ করার টেকনিক সম্পর্কে কথা বলবো